Hello everyone, I am Tanvi Kaur and I welcome you to this series called Finance Current Affairs. In this very series, we pick up some important financial topics and we try and discuss them with the help of different questions. So before moving on to question number one, if you are there for the very first time, do subscribe to our channel and press this bell icon so that you can be notified about all our upcoming videos. You can also join our telegram group if you want the free PDFs of these sessions. So moving on to question number one now. RBI Governor Sri Shakti Das delivered his views on beyond COVID towards a stronger, inclusive and sustainable economy at the 48th National Management Convention of All India Management Association. Which of the following have proven to be the core areas helping India to deal with pandemic and emerging as a stronger and sustainable economy? So recently we had the 48th convention which was by the All India Management Association and our RBI governor shared his viewpoint. And the topic for this convention was beyond COVID towards a stronger, inclusive and sustainable economy. This is basically ye discussed kiya gaya hai ki COVID ne kaisi countries ko impact kiya hai and India ke kya future prospects hai after uh, facing this situation of COVID. So after COVID, we have uh, explored some new areas, some new opportunities have emerged along with various threats. So how are we going to deal with it? What we have been doing and what is the future ahead for India after this time period of COVID is basically discussed in this very address of our governor so see if any descriptive question comes up which relates to how covid has impacted the economies how economies are going to recover from covid what uh, various what are various areas that can help india emerge as a leading player despite of facing a situation of covid so all such descriptive questions you can pick some important pointers from his this very address and answer such questions okay so what are different areas in which india is doing well and uh, is going to help india in order to emerge as a leading player so all those things are discussed in this so hum wo kuch core areas discuss karenge jisne india ko help kiya is pandemic ke sath deal karne mein aur further hamari country ke liye ye ek, ek hamari economy ke liye hamari country ke liye ye ek acha core area prove ho sakte hain aur india agar opportunities properly in cash kar paaye to wo bahut acha karegi aane wale future mein so wo kya core areas hain kaise humne pandemic ke sath deal kiya isse related koi bhi descriptive question mein aap pointers is very uh, uh, governor ki jo uh, address hai usse pick up kar sakte ho so if you have to answer this question even if you are not thorough with his this very address you can answer this using the elimination method so first thing is technology and digitization we know that during this pandemic we have evolved a lot we have adopted various digital platforms we are coming up with more better improved technology so technology and digitization is obviously one of those areas which have helped not only india but countries worldwide to emerge uh, despite of the pandemic situation then financial system we have been discussing about this a lot like when uh, i covered the financial stability report we discussed how the financial systems the regulators like rbi have uh, taken various steps to emerge from this situation to basically deal with this situation of pandemic and help in the growth of our economy so financial system is the major player so this is also one of the core areas then is excelling manufacturing sector see uh, as the word excelling has been mentioned so we if we can get an idea that yes we are doing good in the manufacturing as well like if you know we are coming up with various pli schemes to encourage the manufacturing sector so it, from there we can get an idea that our manufacturer sector is excelling then we are doing really very good when it comes to it comes to pharmaceutical industry okay uh, we within a span of say one year we have been able to come up with the vaccinations so this can also be a area which can, has helped us emerge as a economy despite of pandemic but if i talk about this cryptocurrency we know that uh, uh, rbi is working towards uh, uh, the central bank digital currency it's not in the favor of going in for the cryptocurrency cryptocurrency prefer nahi ki ja rahi hai as far as the governor's viewpoint is concerned or the overall rbi consent is concerned so cryptocurrency hum uh, ka pandemic se itna lena dena nahi hai ki pandemic cryptocurrency ne pandemic mein hame as a stronger economy e- emerge karne mein help kiya hai so from elimination method we can 
say that first, third, and fourth can be those four areas which have helped us during this pandemic. So answer is option D. Let's discuss this very addressing of our governor as well. So first, talking about envisioning a life beyond COVID. We all know that COVID has been a watershed event. It has led to a lot of devastation of livelihood, and it is still haunting the global economy in different ways. Okay. both human systems human endeavor have basically stretched beyond limits to deal with this crisis so ab kya kya major changes aaye pandemic ki wajah se kaise humne evolve kiya yahan technology ka bahut bada role raha hai so here he has discussed about the support provided by the technology as well as the problems created by it okay obviously pandemic is going to leave a big leave a big mark on the way the economies function the societies function like it has changed the way we work live and organize businesses ab hum zyada se zyada work from home prefer kar rahe hain jo businesses ab tak sirf physical outlet set karte the wo bhi ab online platforms mein aa gaye hain okay so this is how we are changing we used to go to schools to get the uh, schooling we used to go to schools for the education purposes for the coachings we used to for the study we also used to attend the coaching centers now everything is online even health services are available online so this is how the way the businesses were conducted has changed there is greater shift from uh, work from office to work from home technology has boosted the productivity saved a lot of travel time boosted the sales and we are seeing the automation in every and each and every aspect so hum log jahan tak ho sake wahan ऑटोमेट कर रहे हैं प्रोसेस जिससे टाइम बच रहा है एफर्ट बच रहा है और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है दिस इज हाउ बिजनेस आर इम्पैक्टेड देन कंजम्पन पैटर्न आर चेंजिंग कंपनीज आर रीसेटिंग देयर सप्लाई चेन अब हम लोग सब कुछ चीजें ऑनलाइन मंगा रहे हैं ओके जिस वजह से सप्लाई चेन में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन इज अंडर गोइंग शिफ्ट एंड दे कैन इन कैश न्यू अपॉर्चुनिटीज विच आर अराइजिंग ड्यू टू दी पैंडमिक ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इज एन एरिया विच इज इमर्जिंग ओके जहाँ तक हो सके हम ऑटोमेट कर रहे हैं चीज़ें आगे आने वाले टाइम में हम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स इन सब चीज़ों का यूज करेंगे ओके जिस वजह से जो लो स्केल लेबर्स हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि दे आर नॉट ट्रेंड इन दे आर नॉट है नॉलेज टू डील विद दिस दिस काइंड ऑफ एन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी सो वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ पैंडमिक इज दिस बट वी हैव टू मेक आर सच ग्रुप्स ऑफ पीपल मोर educated more skilled more uh, increasing their knowledge about these various kinds of technology uh, rich equipments okay the shift to online have all have created new opportunities as we all know but there are challenges also both for all different types of sectors be travel hotels restaurants recreation so covid ke time pe ye services sector ne bahut uh, problems face ki but ab wo zyada se zyada cheeze bookings inki aur alag alag facilities online provide hone lag gayi hain aur zyada boost mila hai isko kyunki technology ko bahut bada boost mila hai इस पैंडमिक के दौरान डिजिटाइजेशन को बूस्ट मिला है ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करना शुरू कर दिया है तो प्रॉब्लम्स के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज भी इमर्ज हुई हैं जो लोग पहले मोबाइल के थ्रू पेमेंट्स नहीं करते थे जो लोग पहले ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर नहीं करते थे वो सब लोग भी इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हुए हैं एट अनदर लेवल द पैंडमिक हैज अफेक्टेड द पुअर एंड वर्नरेबल daily wage earners informal sector workers they are badly hit so if we want an all inclusive growth we need to basically cater to this very sector as well hame inke liye nayi opportunities leke aani hai inko bhi skilled banana hai technology adoption which was earlier limited to core sectors has now spread to various other sectors like education health entertainment retail trade and all that so yahan basically technology kaise ek boon as well as a bane hai wo discuss kiya tha um तो नेक्स्ट अब हम आएंगे कि इंडियन सिनारी में इंडिया ने किन सेक्टर्स में किन एरियाज में काफ़ी अच्छा किया है और इन एरियाज की वजह से नियर फ्यूचर जो है हमारा वो अच्छा होने वाला है सो व्हाट आर दो कोर एरियाज विच हैव हेल्प्ड इंडिया विच स्टैंड दिस प्रॉब्लम ऑफ पैंडमिक एंड इमर्ज एज अ ग्रेट प्लेयर एंड इज गोइंग टू हैव अ गुड फ्यूचर अहेड सो जो अभी हमने बात की थी कि कैसे इंडिया एक स्ट्रॉगर और सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जो इंडिया को उस एरिया में बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सो so, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं यहाँ ये आप 
पॉइंट्स यूज कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने में सो वन इज टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इंडिया हैज बीन डूइंग अ लॉट वेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी टाइम से हम टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं और इस पैंडमिक के टाइम पे हमने और बेटर uh, किया है वेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड अदर सर्विस विच रिलाई ऑन दैट बैक्ड बाई ऑन्टरप्रीनोरियल कीपेबिलिटीज एंड इनोवेटिव सोल्यूशन हैव बीन दी स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया ऑलरेडी हम आई टी सेक्टर में काफ़ी अच्छे थे इसके साथ साथ जो ऑन्टरप्रीनोर्स की स्किल्स हैं जो वो और अच्छी अच्छी इनोवेशन के साथ आते हैं इन सब ने हमें पैंडमिक में और बेटर होने में हेल्प किया है देर इज़ अ ग्रोइंग लीग ऑफ यूनिकॉर्नस You would, if you have gone through the newspapers of past few months, you would have seen that there are various startups emerging as unicorns. So, जो यू स्टार्टअप होता है जो वन बिलियन से ज़्यादा वैल्यू जिसकी वन मिलियन डॉलर से ज़्यादा वैल्यू हो जाती है उसको हम बेसिकली यूनिकॉर्न में क्लासीफाई करते हैं कि द कंपनीज विच आर डूइंग गुड हुज वैल्यूएशन इज लॉट दे आर क्लासीफाइड एज यूनिकॉर्न सो वी हैव सीन वेरियस स्टार्टअप इमर्जिंग एज यूनिकॉर्न इन इंडिया वॉट डज इट प्रूव इट प्रूव दैट द स्टार्टअप इको सिस्टम इज गुड इन इंडिया सो अगर जितने ज़्यादा स्टार्टअप आएंगे और इनोवेटिव सोल्यूशन के साथ आएंगे उससे हमारी इकोनमी में बिजनेस बढ़ेगा और चीज़ें इम्प्रूव वे में प्रोवाइड होंगी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जिस वजह से ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ होगी सो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुड स्टार्टअप इको सिस्टम हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द इंडिया सक्सेस डिस्पाइट ऑफ द सिचुएशन ऑफ पैंडमिक सो फर्दर कोविड पैंडमिक हैज प्रोवाइडेड अ न्यू इम्पोर्टेंस टू टेक्नोलॉजी ड्रिवेन कंपनीज लाइक फिनटेक एडुटेक हेल्थ टेक सो अब आप एजुटेक प्लेटफॉर्म की ही बात कर लो यू आर लर्निंग हेयर दिस इज एन एजुटेक प्लेटफॉर्म देन देर आर वेरियस फिनटेक प्लेटफॉर्म आप आजकल सारी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑनलाइन ले सकते हो हेल्थ सर्विसेज ऑनलाइन ले सकते हो ये सब क्या है टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे हम फाइनेंशियल सर्विसेज एजुकेशनल सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज और बाकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सो पैंडमिक ने टेक्नोलॉजी ड्रिवेन कंपनीज को एक बड़ा पुश किया है और इस पुश की वजह से इस टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर का आगे आने वाला फ्यूचर काफी अच्छा है जो हमारी इकोनॉमी को और ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा ओके सो इट विल टेक अस टू वर्ड्स ग्रोथ ग्रोथ की तरफ ही हमें लेके जाएगा सो टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द कोर एरियाज व्हेन इट कम्स टू इंडिया नेक्स्ट कोर एरिया इज डिजिटाइजेशन जहाँ तक हो सके हम टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटाइज हो रहे हैं सब कुछ हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर रहे हैं इंडिया डिजिटल मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू विद स्ट्रॉन्ग डिमांड इन एरियाज लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग कस्टमर ट्रबल शूटिंग डेटा एनालिटिक्स वर्क प्लेस ट्रांसफॉर्मेशन सप्लाई चेन ऑटोमेशन 5G जी मॉडर्नाइजेशन साइबर सिक्योरिटी सो हम डिजिटाइज हो रहे हैं इन सब एरियाज की आने वाले टाइम में और स्ट्रॉगर डिमांड होगी फर्दर स्ट्रॉन्ग पुश टू डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन कैन हैव स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सो हम जितने ज़्यादा डिजिटल हो जाएंगे जितने ज़्यादा हम चीज़ों में ऑटोमेटेड हो जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा बिजनेस करना और ईजी होता जाएगा मेडिकल एडवांसेस एंड प्रोसेस एक्सेलरेशन कैन स्पार्कर इन आइसेंस इन पब्लिक हेल्थ इनोवेशन एंड डिलीवरी सो मेडिक अगर हम और इम्प्रूव करेंगे टेक्नोलॉजी में और डिजिटल बनेंगे और ऑटोमेटेड बनेंगे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम और बेटर हेल्थ सॉल्यूशंस के साथ आ सकते हैं जिससे हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छी सी इनोवे इनोवेशन आएंगी और इम्प्रूवमेंट्स होगी और हमारी कंट्री के लिए ये सेक्टर एक अच्छा सेक्टर प्रूव हो सकता है फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में ई कॉमर्स इज एन एमर्जिंग as another promising sector for india it has benefited from growing market increased internet smartphone penetration so we have seen during the pandemic that more and more people have started adopting this e-commerce platforms so we are seeing a growing market there is increased use of internet there is increased buying of the smartphone so all these things are showing that consumers are changing preferences and that in the near future we have a good future ahead when it comes to e-commerce sector various initiatives have also been taken by the government it's not just that the private players are working towards digitalization government is also supporting it digital india make in india startup india skill india innovation fund then rbi approving various digital platforms all these things prove that the digitization is another core sector of india that has helped us during the pandemic and has a good future ahead for india Now moving to next area that is manufacturing sector. So India ने काफ़ी अच्छा किया है जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की 
okay so for in the pharmaceutical sector it is first time that vaccines were developed and administered within a year kafi short time pe humne uh, improve kiya hai pharmaceutical manufacturing and administration mein pli schemes are there and investors have shown confidence in this and this is giving a boost to the manufacturing sector india is now almost a leading global mobile manufacturer and exporter india used to import the mobiles now it is exporting so hum importer se exporter ban gaye hain iske spill over effects hum other sectors mein bhi dekh payenge so manufacturing sector mein improve karna pandemic ke time par bhi ye show karta hai ki aane wala hamara jo future hai manufacturing sector mein wo bhi kafi acha hai then is green technology now we have uh, faced this pandemic situation and we have realized that we need to protect our environment so that we can stay protected agar hum jahan reh rahe hain wo environment hi nahi acha to obviously uska hamari health pe negative impact hoga okay whatever we have been contributing in a negative way to the environment now it is coming back to us in the form of pandemic or in the form of other disasters so we have to have an infrastructure to deal with it we need to give a push to the opportunities which utilize green technology like like we need to move to the electronic vehicles instead of using these uh, diesel petrol vehicles and we need to adopt more greener technologies which will benefit economically as well as well as in have an environmental benefit also then we also need to do well when it comes to energy sector it is witnessing significant technological transformation we used to rely a lot on the fossil fuels and our energy demand is increasing day by day so we need to shift to non fossil fuels we need to uh, look out for options which are uh, using the renewable energy which have Uh, which basically don't have much negative impact on the environment. So कैसे हम green technology का use कर सकते हैं और हमारे आने वाला जो इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर है वो बेटर हो सकता है सो ग्रीन टेक्नोलॉजी एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी ये सब कुछ एरियाज हैं जो इमर्जिंग एरियाज हो सकते हैं इंडिया के लिए अगर इंडिया इस पर अच्छे से वर्क कर पाए then is global trade so although the global trade was hampered was affected negatively because of this pandemic but now we have seen a push a better faster recovery of this very sector once the economies have opened up or started opening up a bit okay the exports imports have began again and we can see that in near future the exports will be rebounded so post pandemic period global trade will remain vital for faster recovery and india's exports have rebounded and we can see a better future ahead and then is the most important point financial system being an rbi aspirant you cannot forget the contribution made from rbi as end or the uh, financial system support so we have uh, grown uh, when it comes to the financial sector a dynamic and resilient financial system is the root for a stronger economy and they have provided this financial system has supported a lot towards the economy we it's not just that the banks have been the main players providing the credit now we are moving more towards non bank funding okay there are various nbfcs which are providing the funding people are raising the funds uh, using bonds and all people are investing in the mutual funds so nbfcs mutual funds bonds they have been increasing investments in these utilization of these instruments and then obviously there are various fintech firms which are coming up okay now this is a sign of maturing financial system moving from bank denominated to a hybrid one so fintech ka bahut acha future hai aane wale time mein jo india ke liye kafi acha sabit ho sakta hai so what we have to do to make sure that we move towards a inclusive and sustainable economy we need the cooperation and participation of all stakeholders hame apne end pe governments ko apne end pe sabko supportive way mein kaam karna hoga major challenge of pandemic has been the automation itself like i discussed that obviously technology usage digitization automation has given a big productivity gain but we need to skill our workforce those people who are not able to utilize this very benefit and are thus suffering then we need to limit the damage that crisis has inflicted okay we need to move towards a durable sustainable growth focus on healthcare education innovation physical digital infrastructure energy efficient systems disaster resilient infrastructure and environment sustainability so isse hame ye realize karna hai ki pandemic 
जैसे आया ऐसी कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कभी भी आ सकती है तो हमें अपना हेल्थ केयर एजुकेशन इनोवेशन सब एरियाज में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बिल्ड अप करना है हमें स्ट्रॉन्ग इनफ रहना है कि फिर ऐसी सिचुएशन आए तो हम बेटर डील कर सकें ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द की नोट एड्रेस ऑफ आर ऑफ आर आर बी आई गवर्नर नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक हैज कन्फर्म द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट फॉलोइंग एन इन्वेस्टिगेशन प्रॉम्प्टेड बाई इंटरनल रिपोर्ट ऑफ डेटा इन रेगुलरिटीज सो वर्ल्ड बैंक ने अलग अलग रिपोर्ट्स निकालता है वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया है क्योंकि उसमें काफ़ी डेटा इरेगुलरिटीज थी सो so, वो रिपोर्ट कौन सी है इट इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आंसर इज ऑप्शन डी सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज कंफर्म दैट इट विल डिसकंटिन्यू दिस रिपोर्ट इट एडेड दैट इट विल वर्क ऑन न्यू अप्रोच टू असेस बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन कंट्रीज सी फ्रॉम द वेरी नेम इट इज क्लियर वॉट इज दिस रिपोर्ट ऑल अबाउट it ranks different countries on how easy it is to do business with that very country so on the basis of different parameters we can assess how easy it is to do a business with some country so it's basically an aggregate figure that includes different parameters which define the ease of doing business in a country alag alag parameters ke basis pe hum decide karte hain ki is country mein business karna easy hai ki mushkil hai to countries ko ranking di jati hai what are some of those parameters they include how easy it is to start a business in some country how easy it is to get a construction permit what is the extent of electricity availability how easy it is to register a property to avail the credit what are the measures taken to protect the minority investors interests uh, how much taxes you have to pay if you have to do business in that very country how easy it is to trade across borders how easy it is to enforce the contracts वॉट मेजर्स आर देयर टू रिजोल्व दी इन्फोसॉलवेंसी सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं कि आपको उस कंट्री में ईजिली परमिट मिल जाएगा बिजनेस करने का कि नहीं ओके कितनी अच्छा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है कितने ईजी आपको वहाँ पैसा इरेज करना है तो ये सब कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है सो अमंग वन नाइन्टी कंट्रीज इंडिया रैंक सिक्सटी थर्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी सेवेंटी सेवेंथ इन ट्वेंटी एटीन एंड हंड्रेड इन ट्वेंटी सेवेंटीन so it ranks countries on the basis of distance to frontier distance to frontier ka matlab hai jo best possible uh, practice hai usse aap kitna dur ho it highlights the gap of economy with respect to global best practice for example you your rank is 75th okay or not in, in if it is in percentage terms you are at the 75th percent position that means that an economy is 25 percentage points away from the frontier of best performance across all economies all right so why this uh, report has been discontinued because of the data irregularities in its 2018 and 2020 editions kaha gaya tha ki jo 2018 aur 2020 editions ne jo bhi positions batayi hai countries ki usme kuch manipulation hua hai wo data sahi nahi hai jis wajah se world bank ne thode time ke liye pause kar diya tha is report ko lana but ab finally unhone decide kiya hai ki ye report ko hum discontinue hi kar denge Okay, so there were some manipulations with respect to data, some data irregularities due to which initially World Bank paused giving this report, but now it has discontinued. An investigation was carried out by a law firm, Wilman Hare, and what it has to say, it said that the China improved its ranking, and it was possible because at that time the World Bank's president was Jim Yong Kim. So, because China के अपने executives World Bank की major positions पे थे, इसीलिए उन्होंने World Bank की इस report को manipulate करवाया ताकि China की एक better position दिख सके with respect to doing business और और businesses वहाँ पे attract हों. It was not only for China. There are other countries also, Saudi Arabia, UAE and all, uh, which were because the senior executives were associated with World Bank, they led to improper data changes and portrayed a better image of their country than what actually was. So, उन्होंने data में manipulation करके अपनी countries की ranking better दिखवाई. Because of these irregularities, World Bank has decided to now basically discontinue this report, which was initially paused. Okay. So this is the uh, whole thing. Moving to last question now. SEBI had earlier directed top management of the MCs of the asset management companies would be paid 20% of their compensation in units of schemes in which they have a role in the oversight of. This was to align the interest of key employees of these MCs with the unit holders. SEBI decided to review it, and now skin games have been applied in phased manner. 
फॉर जूनियर एम्प्लॉयज ऑफ म्यूचुअल फंड सो ये फेज मैनर का जो अब नया रूल आया है द न्यू रूल ऑफ फेज मैनर दे आर आस्किंग वॉट इज दिस रूल विच हैज रिसेंटली कम अप so if you remember once we discussed also about skin in the game rules okay now there were different people who were handling the fund the mutual fund where people have invested now they were because they don't contribute any amount so they were negligent enough so in order to make sure that they also are impacted by that by scheme so that they run it in a better manner a rule came up by sebi that 20% of their compensation will remain invested in these very म्यूचुअल फंड सो जो भी असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो उस फंड को मैनेज कर रही हैं जो म्यूचुअल फंड क्रिएटेड है उसमें उनका भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उनकी कुछ उनको कुछ कंपेंसेशन हम वहाँ स्कीम्स में रिस्पेक्ट में दे सकते हैं कि उनको आप उनकी कंपेंसेशन ना पे करके ट्वेंटी परसेंट अमाउंट कंपेंसेशन का इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दो ताकि उनका भी कुछ पैसा वहाँ कॉन्ट्रीब्यूटेड होगा तो वो उसको और अच्छे से रन करेंगे जो कि बाकी सारे लोग जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है उनके इंटरेस्ट में होगा सो so, सेबी ने ये रूल लाया था नाउ दे हैव डिसाइडेड दैट फॉर जूनियर एम्प्लॉयज दे विल अप्लाई इट इन अ फेज मैनर सो पहले था कि ट्वेंटी परसेंट उनकी कंपेंसेशन सब एम्प्लॉयज उनको उसी वेरी uh, स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी ट्वेंटी परसेंट कंपेंसेशन अब बोल दिया गया है कि जूनियर मैनेजमेंट के लिए हम इसको फेज मैनर में अप्लाई कर सकते हैं यानी कि उनको पूरा ट्वेंटी परसेंट इनिशियली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना होगा सो so, नया रूल क्या है द न्यू रूल इज दैट टेन परसेंट ऑफ देयर कंपेंसेशन विल इनिशियली बी इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड यूनिट्स फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये दस परसेंट को बढ़ा के पंद्रह परसेंट कर दिया जाएगा इनिशियली टेन परसेंट कर दिया जाएगा So who are junior employees the ones who are not the head of the department not the CEO the fund manager and people usually below 35 years of age jo bahut zyada high positions pe nahi hai wo junior employees honge so for CEO for the fund managers they have to contribute 20% initially only that is from 1st October 2021 and their contribution will remain logged in for 3 years so jab unka paisa logged in rahega us fund mein to wo usko acche se इन्वेस्ट करेंगे अच्छे से उस फंड को यूज करेंगे दिस इज द वेरी ऑब्जेक्टिव सो इफ आई मूव बैक टू द क्वेश्चन वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट रूल सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट रूल कि पहले 10 परसेंट इन्वेस्ट होगा फिर 15 और फिर उसको 20 कर दिया जाएगा सो फेज मैनर में इंप्लीमेंटेशन होगा सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज सेशन विद दिस आई वो लाइक टू एंड अपन थैंक यू सो मच